Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo vamos dar continuidade ao nosso projeto de modelagem de dados. Vamos agora aplicar a segunda forma normal em nosso projeto do Banco Faculdade. Então é o seguinte, só relembrando, estamos normalizando ou criando um projeto para um banco de dados para o gerenciamento de uma faculdade, cujo objetivo é realizar o controle centralizado de alunos, professores, cursos, disciplinas, histórico escolar e também das turmas. Estamos na fase da normalização, que será dividida em pelo menos três etapas, e hoje a gente vai aplicar a segunda forma normal. A primeira forma normal foi aplicada no vídeo anterior. E, após aplicarmos a primeira forma normal no nosso banco de dados, nós obtivemos este modelo lógico, que, que está na primeira forma normal, foi normalizado e que já possui os campos adicionados, alguns campos novos que a gente teve que criar. Por exemplo, para o histórico, a gente teve que adicionar a data de início e data de fim, e para o aluno a gente criou campos como e-mail, WhatsApp, e fizemos uma divisão de telefone residencial e telefone celular. Tudo isso graças à primeira forma normal. E agora a gente vai aplicar a segunda forma normal nessas tabelas do banco. Bom, normalizando as tabelas, segunda forma normal. Primeiramente, uma pequena revisão rápida do que é a segunda forma normal. Então, quanto que uma tabela está na segunda forma normal? Quando ela já está na primeira forma normal, então é obrigatório que já tenha passado pela primeira etapa. E quando todos os atributos não-chave forem funcionalmente dependentes de todas as partes de uma chave primária, caso ela seja composta. Então a ideia é a seguinte, qualquer atributo da tabela que não seja uma chave primária ou estrangeira, tem que ser dependente funcionalmente da chave primária. Se a chave primária for composta, esses atributos não-chave têm que ser dependentes de todas as partes da chave composta. Portanto, não podem existir dependências parciais e os atributos não podem depender de possíveis chaves candidatas. Caso contrário, se você localizar na análise das tabelas atributos que não sejam funcionalmente dependentes da chave primária, você vai ter que gerar uma nova tabela e levar esses atributos para essa tabela. Tá? Será que a gente vai ter atributos desse tipo no nosso banco? A gente vai descobrir já já. Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Vou passar tabela por tabela, assim como eu fiz para a primeira forma normal, e a gente vai aplicar essas ideias uh, das dependências dos atributos para verificar se eles já estão ou não na segunda forma normal. E a gente começa pela tabela departamento. É uma tabela bem simples, só tem dois atributos, código do departamento e nome do departamento. E aqui está bem claro, né? o nome do departamento depende do código do departamento. E pronto, não tem mais o que discutir nessa tabela. Então essa tabela já está na segunda forma normal. Você vai perceber que muitas tabelas com poucos atributos geralmente estão na segunda forma normal. Então a tabela departamento fica como está. Tabela de professores. Bom, a chave primária aqui é código do professor. Aí a gente faz a seguinte pergunta. Os atributos nome do professor, sobrenomes e status dependem do código do professor? Vamos às respostas. O nome do professor depende do código do professor. Tá? Ele diz respeito ao mesmo professor. E o sobrenome? Acompanhando o nome, ele também depende do código do professor. Se eu mudo o código do professor, eu mudo de professor. Portanto, eu mudo o nome e o sobrenome. E o status do professor? Também depende do código do professor. Né? Saber se ele está dando aula ou não uh, depende de eu saber de qual professor eu estou falando. Então o status é dependente do código do professor também. Então nesse caso, essa tabela já está na segunda forma normal. Veja que no caso uh, da, do atributo código do departamento, que é uma chave estrangeira, não precisa aplicar essa análise. A gente aplica simplesmente nos atributos não-chave. E não-chave são esses três aqui apenas. Então é isso. Bom, então a tabela professor está na segunda forma normal. Vamos para a próxima tabela. Tabela de turmas. A chave primária é código da turma. Código do curso a gente não precisa analisar. Vamos olhar o período, número de alunos e as datas. O período depende do código da turma? Uh, sim, depende. Se eu te disser período da manhã, esse período da manhã de qual turma? Então, eu preciso associar o período com a turma para saber do que eu estou falando. E o número de alunos? Também depende da turma. Se eu disser 30 alunos, mas 30 alunos de qual turma? Data de início? Mesma ideia. Data de início de qual turma? Ou data de fim? Data de fim de qual turma? E como é que eu identifico a turma? A partir do código da turma, 
que é a chave primária dessa tabela. Então essa tabela pode ser considerada também na segunda forma normal. Muito bom. Vamos para a próxima então. Tabela de curso. Isso é bem simples. Código do curso é a chave primária, código do departamento é a chave estrangeira e sobra o nome do curso como campo não chave. E aí a pergunta é, nome do curso é, tem a ver com o código do curso? Sim, o nome do curso depende do código do curso. Se eu mudo o código do curso, muda o nome do curso. Tá? Essa é a ideia que você tem que, tem que aplicar nas tabelas para determinar se existe essa dependência ou não. Então, essa tabela também está na segunda forma normal. Olha que legal. Tabela de alunos. Opa, essa tabela é grandona, tem um monte de campos. Então, aqui existe uma probabilidade maior da gente encontrar campos que não deveriam estar aí. Vamos fazer a análise. Uh, a chave primária dessa tabela é o RA do aluno. Então, a gente tem que encontrar campos que não sejam dependentes do RA do aluno. Se a gente não encontrar nenhum campo que não seja dependente do RA, essa tabela estará na segunda forma normal. Quer dizer, que não sejam dependentes do RA e que também não dependam de outros campos. Então vamos lá. Nome e sobrenome do aluno. Estão atrelados ao RA do aluno. Mudou o RA, muda o nome e o sobrenome. Nome da rua, número da rua e CEP. Opa, aqui a gente tem um problema. O nome da rua não necessariamente está atrelado ao RA de um aluno. Por quê? Porque numa rua podem morar vários alunos diferentes. E se a gente muda o RA, não necessariamente muda o nome da rua, porque eu posso ter um outro aluno com outro RA que more na mesma rua. Então, na prática, o nome da rua não é dependente direto do RA do aluno. Da mesma forma, o número da rua e o CEP seguem a mesma ideia. Então, a gente tem aqui três atributos que já identificamos, que fazem com que essa tabela de alunos não esteja na segunda forma normal. A gente vai ter que tratar esses atributos. Guarda aí, nome da rua, número e CEP. Vamos prosseguir olhando os próximos. O status do aluno, se ele está matriculado ou não, depende do aluno, óbvio. Nome do pai e nome da mãe, depende do aluno. Sexo, depende do aluno. O e-mail, o e-mail é o endereço de identificação pessoal do aluno. Então ele também depende do aluno assim como o seu WhatsApp, que a gente optou por colocar aqui na tabela. Então, o WhatsApp ele é pessoal do aluno também. E o CPF? Sem dúvida, depende do RA. Né? São, são dois valores que estão intrinsecamente ligados. Aliás, a gente até pensou no começo da criação das tabelas em usar o CPF como chave primária nessa tabela. Depois a gente optou por usar o RA. Então, o CPF certamente depende do RA. Código do curso e da turma a gente não precisa analisar. E os telefones, residencial e celular? Aqui a gente também tem um problema. O telefone depende exclusivamente do RA? Depende. Tá? O telefone celular talvez, mas e o, e o residencial? Dentro de uma residência, eu posso ter um telefone, mas posso ter várias pessoas que usam aquele mesmo telefone. Então a ideia de alterar o RA e você ter um telefone diferente nem sempre vai ser verdade. Então, a gente encontrou aqui mais campos problemáticos para a segunda forma normal e que, eventualmente, vão ficar melhores se a gente colocar em outra tabela. Agora, note o seguinte. Normalização não é algo obrigatório. Eventualmente, se eu quisesse deixar esses telefones aí e os nomes das ruas, números, eu poderia também. Só que eu teria uma tabela um pouco mais complexa e talvez com uma performance menor ou com algum problema na hora de gravar dados ou alterar ou excluir. Ah, mas ninguém pode me obrigar a tirar esses campos daqui, porque isso não é, de fato, obrigatório. Mas é uma melhor prática, então a normalização é importante para isso, para que você obtenha as melhores tabelas possíveis no seu banco de dados. Tá? Então, nesse caso do telefone, é recomendável que a gente tire os telefones daqui e os coloquemos em outra tabela. Então, guarda essa informação também. Telefone residencial e celular, a gente vai ter que tratar daqui a pouco. A tabela de alunos. Tranquilo? Então, vamos passar para as próximas tabelas. Curso e disciplina. Essa é muito fácil. É uma tabela associativa e ela sequer tem atributos não-chave. Então não tem nem o que olhar nessa tabela. Segunda forma normal. Prof. disciplina. Também não tem atributos não-chave. Segunda forma normal. Tabela de histórico. A chave primária é o código histórico. Uh, RA é uma chave estrangeira. Aí fica a data de início e data final. E aí a pergunta é... As datas, elas dependem do código histórico? Sim. Se eu mudo o histórico, mudam as datas. 
tá? porque depende se o aluno entrou no meio do ano, no começo do ano, em qual ano ele entrou, em qual semestre. Então as datas estão atreladas ao histórico em particular. Então tanto início quanto data final uh, são dependentes funcionais do código do histórico. Vamos mantê-los aí, está na segunda forma normal. Tabela de disciplinas. Essa tem alguns campos a mais, vamos ver. Código da disciplina é a chave primária, código do departamento é a chave estrangeira. Nome da disciplina, depende do código da disciplina? Sem dúvida, nome e código estão sempre bastante próximos. E a descrição? Também depende, porque a descrição tem a ver com a disciplina. Número de alunos, quantidade de alunos que a disciplina possui? Depende da disciplina. Quantos alunos tem a disciplina X? Tem Y alunos. E a carga horária? Também vai depender da disciplina. Algumas disciplinas têm carga horária menor e outras é maior. Então a carga horária depende de qual disciplina a gente está falando. Tá? Se eu mudo o código da disciplina, eventualmente muda a carga horária, o número de alunos, etc. Então nesse caso a gente pode deixar nessa tabela esses campos também. Descrição, nome de disciplina, número de alunos e carga horária. Então, segunda forma normal aqui. Aluno disciplina. Tabela associativa. Está aí. Segunda forma normal. Disciplina histórico. Uh, temos uma chave primária composta aqui. Código de histórico e código de disciplina juntos. Olha que interessante. Aí a pergunta é, a nota e a frequência, que são os campos não-chave, dependem da chave primária na sua íntegra ou não? Então a nota depende do histórico? Depende. Se eu quiser saber uma nota, eu preciso saber de qual histórico a gente está falando. Mas não só do histórico, eu preciso saber de qual disciplina eu estou falando. Então a nota depende dos dois campos simultaneamente, da disciplina e do histórico. Se eu perguntar qual é a nota de matemática, mas de matemática de quem? De qual histórico? Ou então, qual é a nota do histórico do Joãozinho? Sim, a nota do histórico, mas de qual disciplina? Então eu preciso das duas informações para identificar a nota. E para a frequência a ideia é a mesma, ela vai depender também de qual histórico e de qual disciplina a gente está falando ao mesmo tempo. Então nesse caso aqui, também estamos na segunda forma normal, e os dois campos não-chave dependem integralmente da chave primária composta, que é a definição básica da segunda forma normal. Então aqui não temos problema segunda forma normal. Agora vamos lá resolver os probleminhas da nossa tabela de alunos, já que a gente olhou todas as tabelas do banco. Nós tivemos problemas com telefone e com endereço. E aí, para resolver esses, esses problemas, eu recomendo fazer o seguinte. Para os telefones, a gente vai criar uma tabela extra para armazenar os telefones e eu vou chamar essa tabela de telefones aluno. Pode chamar do que você quiser. Nessa tabela eu vou colocar uma, uma chave primária que eu chamei de código telefones aluno. Eu vou ter também é, uma chave estrangeira que vai ser o RA do aluno, que é para poder vincular o telefone com o aluno. Vou ter o número do telefone, óbvio, que é o mais importante. E também vou ter uma outra chave estrangeira que eu chamei de código do tipo do telefone. Por quê? Porque eu resolvi criar uma outra tabela ainda separada para armazenar os tipos possíveis de telefones. O telefone pode ser comercial, Pode ser residencial, pode ser o telefone da escola, telefone de recados, pode ser fixo, pode ser telefone celular, tá? e pode ser até algum outro tipo de telefone que não inventaram ainda. Mas a minha tabela ela vai ser capaz de armazenar esse tipo. Por quê? Porque eu tenho uma tabela específica só para isso, cuja chave primária é código do tipo de telefone, e o campo uh, não chave é tipo do telefone, onde a gente vai poder escrever por extenso o nome desse tipo e depois via a chave estrangeira, puxar ele para cá, para a tabela de telefones aluno. Assim eu consigo preencher os telefones dos alunos e, mais do que isso, um aluno vai poder ter quantos telefones ele quiser. Tá? Se ele tiver 10 telefones, com esse esquema a gente consegue cadastrar os 10 telefones dos alunos na, nas suas tabelas respectivas. Então isso aqui resolve o problema da segunda forma normal para os telefones dos alunos. Tá? E lá na tabela de alunos, obviamente, a gente tem que eliminar os campos de telefones. E as tabelas vão ficar vinculadas pelo RA do aluno, que aqui é uma chave estrangeira. Muito bom. Bom, e vamos resolver então o problema dos endereços. Para os endereços eu fiz algo parecido. Criei uma tabela chamada endereço aluno. E também criei uma outra tabelinha chamada tipo de logradouro, que não é obrigatório. Eu poderia deixar assim essa tabelinha, mas eu dei uma incrementada aqui. Na tabela de endereço aluno eu coloquei código de endereço aluno como uma chave primária. Quase uma chave surrogada isso aqui. Eu vinculo essa tabela com a tabela de alunos via RA, 
e também com a tabela de tipo de logradouro via código do tipo do logradouro. O que é o tipo do logradouro? Se o cara mora numa avenida, numa rua, numa alameda, num beco, não importa o tipo de endereço do cara. A gente tem esse tipo de endereço armazenado. E aí eu venho com os campos, não chave. Nome da rua, número, coloquei um complemento, caso a pessoa more num apartamento, por exemplo, apartamento 38B. E o CEP? Aqui a gente não tem nome da cidade, nome da cidade, bairro, é, estado, país, esse tipo de informação. Se tivéssemos, era só acrescentar aqui. E provavelmente criar uma outra tabelinha do lado para colocar listas de cidades, estados, países, etc. Como é muito comum. Você já deve ter se cadastrado em algum, em algum site na internet, preenche no formulário e você clica num, no menuzinho e abre ali com todos os nomes de cidades, de estados, etc. Tá? E a gente pode fazer isso também. Mas não foi pedido aqui nesse, nesse projeto, então não coloquei. Tranquilo? E o endereço do aluno, via código do tipo de logradouro, está ligado com essa outra tabela. E assim a gente elimina esse problema da tabela de alunos e colocamos a tabela de alunos na segunda forma normal. Tá? E a tabela de alunos vai ficar, portanto, desta forma. Ficou um pouco mais simplificada. Vai ter os campos de RA, nome, sobrenome, status, nome do pai e nome da mãe, sexo, e-mail, WhatsApp, o CPF e as duas chaves estrangeiras vinculando o aluno com o curso e com a turma. Tranquilo? Veja que ficaram apenas dados que são realmente pessoais do aluno, dados que estão relacionados diretamente com o aluno em si e com aquele único aluno. Tá? E assim a tabela de alunos está na segunda forma normal, assim como todas as outras tabelas do nosso banco. Portanto, finalizamos a normalização na segunda forma normal. E aí a gente pode ver o modelo lógico completo, que está aqui no BR modelo. Deixa eu puxar aqui para a gente enxergar. Olha que beleza. Esse aqui é o modelo lógico completo. Eu acrescentei já essas tabelas novas que a gente criou. Elas estão aqui embaixo. A tabela de alunos diminuiu um pouquinho, como você pode ver. E nós temos as tabelas telefone aluno, tipo do telefone, endereço aluno e tipo do logradouro. E também colocamos as cardinalidades, que é importante. Tá? As cardinalidades que você está vendo aqui. Um aluno pode ter um único endereço, mas o endereço pode ter mais de um aluno. Por exemplo, irmãos que estudam na mesma faculdade. Um aluno pode ter zero ou, ou um ou mais telefones. Aqui, na verdade, em vez de zero e um, seria zero e n. Tá? Tem um errinho aqui. E o telefone ele pode pertencer a um ou mais alunos, por exemplo, um telefone residencial ou até mesmo um comercial, dois alunos que trabalham na mesma empresa, tá? e assim por diante. Tranquilo? Depois a gente vai dar uma corrigida nisso aqui. E no próximo vídeo a gente vai dar mais um passo na normalização. Chegamos na segunda forma normal, no próximo vídeo a gente vai aplicar a normalização até a terceira forma normal, porque é bem provável que ainda haja problemas aqui para a gente resolver. Por exemplo, esses problemas de cardinalidades que a gente viu aqui. Tá? Isso a gente vai deixar para a terceira forma normal. Beleza, pessoal? Muito bem. Então, é isso aí. Próxima lição, normalização do nosso projeto, terceira forma normal. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não se inscreveu ainda no canal da Boson Treinamentos, aproveite para se inscrever agora. E não deixe de acessar o nosso website, www.bosontreinamentos.com.br, onde você vai encontrar, por exemplo, cursos de MySQL, SQL Server e bancos de dados em geral para aprender a codificação dos bancos, porque em breve a gente vai codificar toda essa modelagem que a gente está fazendo. Beleza? É isso aí. Obrigado e até mais. Pessoal, também gostaria de agradecer a todos os que têm contribuído com a Boson Treinamentos na forma de doações. Seus nomes estão aparecendo aqui, no meu lado esquerdo e do meu lado direito, e sou profundamente grato a todos vocês. E se você quiser contribuir com a Boson Treinamentos, pode nos fazer uma doação via Paypal ou então com o nosso projeto no Kikante. Aqui embaixo na descrição do vídeo nós temos os links para que você possa fazer a sua contribuição. É isso aí. Muito obrigado pessoal e até mais.